，洪大人，快起来！哎。我怎么在这儿？妖怪呢？妖怪全部被我打跑了。行啊，厉害！哎，本虎，知道吗？刚刚那羽毛一直追着我跑，结果我就晕倒了。嗯，哎，对了，白水仙和李怀玉呢？在那边。你怎么这么傻？我叫你走，你为何不走？我舍不得，我舍不得，我真的舍不得。既然舍不得，那就不舍了。就算我们魂飞魄散，都不要再分开了。生死相随。嗯。只是我现在心中有两个郁结还没有解开，一是血海深仇未报，死不瞑目；二是娘亲还没有找到。我心中煎熬，娘还活着。你说什么？真的？娘还活着，我见到她，只是她现在神志有点不清，娘太想念我们了。娘，孩儿不孝，孩儿对你们已经死了，但你们的娘。还为你们背负罪名，你们真的准备一意孤行下去吗？对啊，如果你们再造杀孽的话，你们的娘亲也会跟你们一起承担因果。你们还要看着她更加孤苦的活下去吗？你们跟皇家的案子，其中到底有什么隐情？还有你们是怎么死的？怎么又变成厉鬼了？皇家的人都是畜生，我恨不得现在就杀了他们！哇，这么深的戾气啊！看来我不得不封印了。哎。你们把事情的前因后果说出来。如果你们真的有冤情的话，本官一定会替你们讨回公道。我要见我娘。好吧。娘，孩儿不孝，孩儿不孝。娘，是我对不起。是我连累了父亲，害了李家，一切都是我的错。不，你们到底是怎么回事？怎么就死了呢？我原本以为你们两个私奔，不要我这个老太婆了。但是为什么就死了呢？娘，娘，对不起，对不起。陷害的吧？是啊，大娘，他们真的不是私逃。你看，这不都死回来了吗？我是说，我的意思是说，他们，他们做鬼都死缠着你。事情的前因后果细细说来，我们一定会为你们讨回公道。当年，当
当年相公上京赶考，家里没有盘缠，所以我就来到了皇家做帮佣。这天，总管突然。水仙呢？啊，黄管家。嗯，不错，擦得很干净。啊，以后员外的房间啊，就由你专门负责打扫。我们皇府啊，是不会亏待像你这么勤快，而且干活又非常利索的人的。嗯，我一定好好打扫。好，干活吧。啊，是白姑娘，哈哈。见过员外。哎呀，都是自家人，不必多礼。哎，你这是做什么？感谢员外，收留我到此帮佣，还预支了我银两。您的大恩大德，水仙不敢忘记。如果有来生，我一定做牛做马来报答。哎呀，小小事情何必挂意？快起来吧。谢谢员外。你叫白水仙，果然是人如其名，水中仙子啊。啊嗯。啊啊啊！谢谢员外。嗯，如果没有什么别的事情，我就去打扫房间了。我还着急回家呢。哦，哎，我屋里的枕头套跟被套要换了，你顺便帮我拆下来，拿下去吧。啊，好。啊。谁知道，这个人面兽心的黄员外！你要干什么？啊！你放开我！放开我！啊！禽兽！哎，他不是不能那个那个吗？如此狼心狗肺之人，一定要将他绳之以法。对对对对对，这种人啊，简直猪狗都不如。把他阉了，让他的生活不能自理，让他真的不能那个那个那个。啊不要不要不要！看来这黄员外跟黄夫人跟我们演了一场好戏，我们被骗了。后来呢？接着往下说。后来，我醒了之后，从黄家跑出来。你是在担心水仙是吗？是啊，这么晚了，他还没有回来，我有点担心。你放心，水仙是个好孩子，老天爷会看顾他的
，一定是有什么事耽搁了，他马上会回来的。你不要担心啊。嗯。啊，饭菜都凉了，我们先去吃饭吧。娘，我还不饿呢，您先回屋里吃吧。娘一个人吃也没意思，这样吧，我们一块儿等水仙回来再吃。这，啊，不，我陪娘先吃。走吧。饿了吧？还行。啊，这是你最喜欢吃的，多吃点啊。嗯。谢谢娘。我该怎么对相公和娘说？说我是个不洁的女人，他们一定不会再接受我。我该怎么办？我该怎么面对他们？我真的该去死，可我舍不得他们。水仙回来了，娘子，你怎么这么晚才回来啊？娘子，你怎么回事啊？娘子，娘子，我看看，娘子，发生什么事了？水仙，你怎么了？怎么这么狼狈啊？到底发生什么事了？你快说呀！急死娘了。是啊，娘子，发生什么事了？不行，娘亲也在，我不能说。我我刚刚回来的时候，一不小心摔了一跤。我先回房间了，娘子，娘，哎呀，你快去，快去呀、啊！娘子，怎么了？发生什么事了？娘子，发生什么事了？你跟我说呀！你跟我说呀！我我没有连接你，我对不起你。怎么了？啊！我被我被黄油湾给枪爆了！你。你说什么？我被黄员外给强暴了，我对不起你，我没有连接你，对不起，我，我不想活了。水仙，我不想活了，你放下，别做傻事。我不想活了。你要是死了，我怎么办？我怎么办？被强暴不是你的错，你我夫妻一体。你要是死了，我也不够活。相公，你把我休了吧，我不能坏了你的名声。你把我休了吧，我没脸跟你一起厮守。水仙，名声名节哪比得上你性命重要？
知道的。我把你看得比什么都重要。你要是死了，那我也活不下去了。不行，不要，不行，你要好好活下去。你一定要好好活下去！我不做傻事，我不做傻事。谢谢，我一定不会让你畜生，逍遥法外。第二天，我跟水仙去报官，他是怎么强暴你的？这这要人如何说得出口？既然说不出口，那还告他强暴？况且当事人不能为证。你们是不是还有其他的证人？民女愿意与那畜生当堂对质，请大人主持公道。还请大人主持公道。好吧，有请黄员外、黄夫人。见过大人。畜生！娘子，公堂上不可乱来。大人自会为我们做主。白水仙，民女在。现在黄员外告你讹诈钱财，诬陷他非礼你，你该当何罪？冤枉，冤枉，大人冤枉了！这畜生，他才是，他才是诬告！闭嘴！你这个小贱人，仗着自己有几分姿色，就想勾引我家老爷。我家老爷世人皆知的为人正直，视美女为粪土，岂会强暴你？更何况，你这个贱妇的名节，怎能跟我家老爷名声比？恶妇，你欺人太甚！你闭嘴吧，穷酸书生！骂我，大人。好了，公堂不得放肆。白水仙告黄员外非礼一案，证据不足，且涉嫌诬告，律法严明。徇私不得，大胆刁妇白水仙，不用大刑，看来你是不会招认的。来呀，给我用大刑！是是。冤枉！大人，娘子，娘子，娘子，娘子，娘子，大人冤枉了！你这个混官，你不去取证就草草结论，你这是哪门子父母官？我不服，不服！大胆！你竟敢污蔑本官！来人，重责二十。是。现在当官的都这么昏庸无道、目无王法吗？简直草菅人命！嗯。喂，我还在这儿呢，这只是个特例，好不好？不要让我也躺枪了。为什么最后你们会被说成是私自携款潜逃呢？啊，是啊，还有你们是怎么双双变成孤魂野鬼的？儿啊，你们走了以后，为什么就再也没有回来？到底发生什么事了？我们两个出了官府。哎，相公慢点，相公，他们把你打得好惨。娘子，我看你少。我没事。他们居然把你夹成这样。怪为父没有，没有能力保护你，相公。我不怪你，只怪那个狗官，是非不分，妄下判决。他们那是官商勾结，但我不相信这天底下所有的官都是这样。等我把伤养好了，我就上京告他们去。我看还是算了吧。我们是斗不过他们的。你叫我怎么咽得下这口气？如果这样都能算，那我这么多年的书不都白读了吗？相公
，我们还是先回去吧。来，小心，小心手。可惜我家那个母老虎太小气了，不让我纳妾，我只好把它卖到妓院去了。王八蛋，我跟你拼了！跟我拼？等过了今晚再说吧。给我打，往死里打！是是是，王八蛋，你放开我！我就算做鬼都不会放过你！我做鬼都不会放过你，老爷，把他眼睛闭上。这么大的苦，做孽呀！儿啊，水仙娘对不起你们，娘错怪你们了。娘，娘，娘，您没有错，只怪我们不能留在您身边侍奉您，为您养老。娘。
对不起，这个狗员外也太过分了，太狠毒了，真是不说不知道。这世上竟有如此的畜生，简直就是罪大恶极。举头三尺有神明，我相信恶人自有恶报。阿弥陀佛，如此行径，连佛都火冒三丈啊！嗯，我被扔进那孤井中，活活淹死，因为我怨气太深。化为厉鬼，可是却怎么也出不了那口孤井，直到前几日才出来。这个黄夫人手段极其残忍，真是罪不负人心。娘子，都怪我无能，害你受了这么多苦，受了这么大冤屈。相公，我的苦跟你的相比，你比我苦十倍、百倍。我被那臭道士用法术封印在关内，我怀着满腔怨气要去报仇，结果却被门神挡在门外，见不得皇府。啊！太过分了！洪大人，快想办法把那两个变态抓起来吧。嗯，这两个人确实罪大恶极。不过现在没凭没据的，官府也不能随便抓人啊。那你也和他们是一丘之貉吗？我，别胡说。洪大人说的对，这无凭无据的怎么抓人吗？我们一定要掌握确切的证据，然后再将他们一网打尽。不必了，只要你们不插手，我就能亲手把他们杀了。不行，你们现在阴阳两隔，你如果现在杀了他们，只会增加你的杀孽。这样的话。你就永世不得超生了，那就永世不得超生。我现在只有一个心愿，就是要他们死。相公，那你有没有想过，你娘怎么办？水仙怎么办？也要被你连累吗？你没有陪在你娘身边，已经是大不孝了。如果你杀了他们，你娘为你受牵连，你岂不是跟禽兽一般？你们不要做傻事，一切由洪大人做主。洪大人。你一定要为我们李家主持公道，娘。大娘，你放心，我一定不会让坏人逍遥法外的。哎，洪大人，可是事情都已经过去这么多年了，死无对证的，我们要到哪儿去找证据啊？这，我有办法，快说。佛祖有云：“善恶到头终有报，不是不报，时候未到。”我觉得此时此刻，我们大家应该坐下来，等时候。你能不能不捣乱？闭嘴！啊？佛祖又说错了？没道理啊！接住那个镜子，嗯，千万别让镜子落地。哦，哎，知道吗？找到了。哎，这个怎么样？来了，来了，赶紧去。哎
。哎呀，你这个死鬼！我跟你说过，我睡觉别戳我的。怎么了？你这个丑八怪啊你！找我打是吧？啊？什么丑八怪？将那些坏人绳之以法了。你们做得好。好什么呀？不好，没有好。怎么又不好了？赵回啊，把他们科学家抓走了，抓走了。什么？抓走了。对。哇，这个赵怀安真的是阴魂不散了。哼。那水仙可怎么办呢？对啊，虎哥哥，你快想办法把他们救出来吧。嗯，这样，坐坐。你拿这个去县衙，叫衙役过来抓人。嗯，老虎，我们去救他们。走，嗯，秋月，你们先回去。好，好，好，好，我们走。哎，我不行，我快不行了，我的身体越来越虚弱，快撑不下去了。娘子，你就撑住，洪大人一定会来救我们。别做梦了，他们来，你们连渣都不剩。你把我娘子放了，我任你处置。娘子，你们都在我的掌握之中，有什么资格要求我呢？不要再救他了，就算毁灭了又如何？如果有来生
，我还要做你的妻子。娘子，一起之上的水。好一对恩爱的夫妻，啊，真是感人至深。娘子，不过你们连做人的机会都没有，还真是让人觉得可惜。娘子，有病！娘子，做得好！噬魂落魄猪终于修复了。糟了，来晚了一步，来的不迟，就让我送你们上路。俏良小丑。看虎爷把你们打回原形！放火，赶快解决战斗！青山在，不怕没柴烧。撤！放火！别追！快让神户把珠子吐出来！其他办法了吗？或者为他们超度入轮回？没有办法了，他们脆弱的，连轮回路上的罡风都禁不住。罡风一吹，他们就会湮灭。香哥，我们就要上路了，你怕吗？我怕，执子之手，生死相随。难道真的没有办法了吗？没救了！我用我的佛法还可以护持他们一天的时间，但是一天之后，还是会湮灭。拖一天是一天，赶快施法！惜了，我们一定要想办法帮他们。天意难违。你也点一盏吧。我哪有心情放灯啊？都想了一整天了，一点办法也没有想到。我真的不忍心看他们灰飞烟灭。听天命，尽人事。你已经很努力了，或许这就是他们的命啊。善恶有报，我不相信这就是他们的结局。来来来来，给我。一切就交给老天爷做决定吧。你放一盏许个愿吧，说不定老天爷真的能听到你的愿望呢。而且你知道吗？这自古相传呐、啊。水灯是通灵之物，它能够连接阴阳两地。它就这样飘啊飘，飘啊飘的，从阳间飘到阴间，也带去了亲人的思念。连接阴阳两地。笨虎，笨虎，啊啊！快将李怀玉和白水仙的魂魄寄于这盏灯之中。干嘛？啊、快将李怀玉和白水仙的魂魄寄于这盏灯之中。干嘛？你别问这么多了，快！哦。将他们的魂魄寄于水灯之中，以水灯为依托，送他们进阴间，这样他们就不用担心轮回路上的罡风了。
对啊，我怎么就没有想到呢？哇，你真的好聪明啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛。小姐，小姐，快看，雪玲了，雪玲了，雪玲了！多谢洪大人，不必多礼。皇室夫妇的所作所为，按照律法应当处斩，你们可以安心上路了。素素，我娘就拜托你了，你的恩情，水仙来世再报。就算你不说，我也会照顾好李大娘的，你们不用担心，好好的上路吧。嗯。希望佛祖保佑。多出绝地，我们继续。这是什么呢？野水，咱们家没完了。啊！哎呦，哎呦！爷爷，我去把红薯根捡起来。不要捡，就放在那儿。我就是让你娘看一看。看看他心里头到底还有没有我这个公公，要不是没有左邻右舍，我也会让他们来看一看，看看你娘是怎么虐待我的，是怎么欺负我这个瞎老头子的。还有啊，你娘她到现在都不回来，她到底在外忙什么呢？爷爷，你别这么说，娘，娘在外面做工很辛苦的，她应该很快就会回来的。哼，做工，做什么工啊
，谁知道你娘在忙什么？说不定啊，这会儿已经跟着别人跑了。小玲，你别哭啊！啊，乖，别哭啊！你娘不管你，以后啊，就由你这个夏爷爷来管你了。不，我要去找我娘，我要把她找回来。啊、娘，小玲真乖，知道娘回来，来接娘了。你终于回来了，爷爷刚才说你不要我们了，我好害怕。娘，你的脸。说人到人就到，说鬼，鬼就回来了。小林，你是不是又惹爷爷生气了？他没有生气。爹，我是不是又让您生气了？哼，我哪儿敢生气呀、啊？我哪儿有资格生气呀、啊？起<笑>开你！你不要在这跟我装孝顺，你要是真孝顺，怎么能让我天天吃红薯根呢？爹，您别生气了，实在是家里真的没米了。什么？没米了？去买呀！你不是做工了吗？挣到钱了，怎么没有发工钱呢？我。你先说说，你为什么回来这么晚呢？你要做的活太多了。哦，做的活多，应当赚钱多呀。哎，你明天去买点肉。小玲已经好久没有吃肉了。啊啊！我明天就去买。嗯。娘，能不能给我买个粽子吃？娘，明天就去买啊！对，对，就买家乡的那种大肉粽子。哎呀，我也好久没吃了。对了，阿庆叔叔不是换了个地方做工吗？听说他在一家粽子店，真的？那我明天去找他们。你少给我提那个阿青，提起他我就来气。爷爷，可可是阿青叔叔对娘、对我、对爷爷您都很好啊。好什么好啊？他的心里头是在惦记着你娘。他要是把你娘骗到手，你就成了无爹无娘的孤儿。我就成了无依无靠的瞎老头子了，你知道吗？爹，不是的，阿庆不是那样的人，大家都是乡亲，他只是想给我们多一点帮助。好啊，你竟然替他说话！丁忠才死了没有多久，你就替别的男人讲话，你你你，你真气死我了你呀、啊！爹，我打你，我打你。让小孙女也嫌弃我，行了，我走。小林，乖，去陪陪爷爷啊，乖。
大笨虎，该吃饭了。别逗我了，你那点私房钱早就被我吃光了。好你个大笨虎啊！我说我的私房钱怎么越存越少了？原来被你这只大笨虎给吃光了，害得我连给素素买礼物的钱都没有了，气死我了！起来，起来，起来，起来，起来！你干什么？还钱！我说的好好的又没吵你，你个土匪、强盗！还钱！还我私房钱！有人，有人跟你说我把你私房钱都吃光了吗？哼，谁说的？一只大笨猪给我说的，你管谁说的呢？赶紧还钱！哎，我每天为你的案子加班加点的忙，晚上还要加夜班，你不该付我点工资啊！我付你个头啊！我付啊！我的工资都被你花光了，你知不知道？赶紧还钱！好，好了。干嘛？金笔，这下够你花了吧？哎，不过我告诉你，不能拿来骗人，因为过几天它会变回来的。哎，好了好了好了，钱我已经还你了。我又困了，我要继续睡了。你给我起来！你又干嘛呀你？我告诉你啊，你要睡觉回你的房间睡去。我最近烦着呢。最近江南发大水，很多百姓流离至此，我要开仓赈灾，而且我还要处理公务。赶紧走。耶。对。我瞅我先睡，你帅忙成狗，神经病！哎，有金笔也没用啊。我说柳叶娘，你有这么好的身材和容貌，在这儿洗什么衣服啊？不如帮我进去陪客人聊聊天，喝喝酒。老板娘，我就在这儿洗洗衣服，干干活就行了。哎，这出来做工就是为了赚钱，这有钱赚，做什么不是做呀？啊？你说你丈夫都死了，你就是洗一辈子衣服，能挣几个钱呢？不如。我介绍几个长得帅的、有多金的公子给你，只要你把他们给陪开心了，我保证你有花不完的钱。我不要，我就在这儿干活就行了。你。好吧，那算了。哎呀，你把这晾好的衣服。给芍药姑娘送过去。老板娘，我们当初不是说好，我不去前院，我就在后面干活的吗？我人手不够，你给我帮个忙不行啊
。哎，柳艳娘，我说我让你送个衣服，你都支支吾吾的，你是不是不想干了？你要不想干，给我滚蛋！这个月的工钱别想要了。行吧，那我我这就去送。做完呐，对不起，我是来送衣服的。赶紧走，赶紧走！等等，大爷，你怎么出来了呀？哎呀，哎，你干嘛呀？放开！你不放我喊人啊？喊啊，喊！这里是青楼，我看你是喊妹妹还是喊客人啊？放开啊！大爷，你别，他只是个下二人。你起开吧你！骚货还挺厉害的，大爷，我今天非要了你不可啊！哎哎哎！哎呀！哎呀！我孟子，你给你给我养过来！孟子，他就是个在后院打杂的下人，不懂规矩，您别跟他一般见识啊！妈的，跑这儿来办贞洁烈女来了啊！真他妈扫兴！滚！滚滚滚滚滚滚滚！快走！王公子，柳叶娘，你敢得罪我的客人？哎，你走了就别再回来。我是来借工钱的，等什么？公子饿不饿？去吃点点心吧。<笑>好啊。哎呦，我说是谁呢？这不是柳月娘吗？你一个妇道人家来青楼，是来玩姑娘，还是做姑娘？老板娘，我是来结工钱的，拜托你行行好，把工钱给我吧。哎，我让你去送衣服，那是看你可怜，好心帮你一把。可你，你竟然还咬了王公子，他现在啊，要让我赔医药费呢，我没让你赔就不错了，你居然还敢来要钱？哎，要钱呢，也不是不可以。谢谢老板娘，哎，别谢我，只要你肯陪客人，你要多少钱我都给你。老板娘，这种事我真的做不来，你就给我结工钱吧，我一家老小都没饭吃了，拜托你了，你给我结完工钱，我肯定走，绝不给你添麻烦。我是开妓院的，不是开慈善堂的。哎呦。你要是再敢来要钱，我就把你抓进去！我告诉你啊，我有的是办法治。哎，妈妈，你怎么在这儿呢？嘿，王公子，我叫的姑娘呢？哎，哎，哎，是你啊！哎，我就要他，哎，就要他，多少钱我都给。王公子，等一下，我正跟他说着呢。等一下，快，你听见没有？只要你肯答应，我捧你做头牌。我我不要！哎哎，你别走！怎怎怎怎么走了？公公公子啊，我这有更好的，我们再去看看。这哎呀，不管他不管他，我介绍个花魁给你啊！好好好，好，里边请。小姐，最近天台县来了好多难民啊
，听说你们家洪大人都忙得不行了。最近啊，这江南发大水，好多百姓都流离失所，真的好让人难过、哦。他身为一方的父母官，这么体恤百姓，我就是怕他操劳过度了。小姐，你这是担心你们家少鱼呢，还是担心百姓啊？我觉得你要是担心你们家洪大人的话，还不如直接给他弄点吃的，让他身强体壮。万一以后你也要结婚啊、产子之类的，那身体好呢，才能生个孩子也好。你告诉我，又开始满嘴跑火车了。我当然是担心百姓啊，顺带担心一下少鱼嘛。顺带担心，嘿嘿，小姐，你可以吗？国家情郎两不误啊！哈哈，哎，你是看错了，要不是修园他们呢，在干嘛？啊，哎，哎，哎，哎，哎，叫你们呢，干嘛欺负小胖子呢？你们，香儿姐姐，素素，姐姐好。谁是你素素姐姐？谁啊？没大没小，就是。你说为什么欺负他？哼，哎呀，他这个死胖子，一口把他们两个的饭全吃光了，这也就罢了，还把我爹给我准备的鸡腿吃的连骨头都不剩。对呀、啊，你也太可恶了！舅、就、父、是、姐姐，我现在肚子还饿呢。既然你们几个都饿了，那我带你们去吃东西。哎，好、啊，谢谢素素、啊。师娘，<笑>这还差不多。<笑>哎，对对对，对了。素素姐，我听说啊，附近呢最近开了一家粽子店，卖的粽子超级好吃，要不然咱们吃吃粽子吧。嗯，来几位客官，嗯，你们的粽子啊，谢谢，谢谢，没有啊。来来来来，这几位，粽子来了。哦，好好好，新鲜的大粽子，没有啊？谢谢。阿庆，哎呀，你看看，这都出了满头大汗，我帮你擦一擦。哎，没事没事，衣服都湿了。哎，我帮你脱了吧。哎，没事，没关系的。不去找事啊！哎呦，老板娘这是看上阿庆了。是啊。我们老板娘守寡多年，早就饥渴难耐了。阿庆这小子估计被吃的骨头都剩不下了。说什么呢？你们这一个个的，老娘我还真看不上。人家阿庆要身材有身材，要样貌有样貌，哪像你们这一个个歪瓜裂枣啊！吃你们的吧！哎，吃吃吃。早晚有一天，要你臣服在老娘的石榴裙下。阿庆，哎，爹娘。我要买粽子，就买一个。哦，你等会儿，我给你拿。不不不不不，太多了，我只要一个。哎呀，你们家还有两张嘴呢，那丁博还有小玲，啊，这一个哪够啊？快拿着吧。哦不不不，不行啊，这粽子我不能要。哎呀，你说你不为他们想，你也得为自己想想啊，不要钱的，来给。不行，干什么呢你？敢随便拿我的粽子送人？我这可是小本买卖，经不起你折腾。他居然连粽子都买不起，活该饿死！老板娘，你这么说话就不对了。人家燕娘在家里面又养老的又养小的，特别的不容易啊。哎呦，有什么不容易的呀？老娘不也是寡妇，照样活得有滋有味的。老板娘，话不能这么说，燕娘她不一样。怎么就不一样了？她就是懒，她想白吃白喝的。就少说两句吧。好,好了，你们别吵了，粽子我不要了，我走就是了。哎，燕娘，你等一下，拿来给我。哎，这些粽子我买了，粽子钱就从我工钱里面扣。哎，阿庆，你怎么这么糊涂呀？这个柳燕娘她就是个扫把星，专门克男人。她丈夫丁忠啊，就是被她给克死的。你要离她远一点。老板娘，你这么说话太过分了吧？再说了。
，我的钱，我想给谁买粽子就给谁买粽子，你管得着吗？好你个阿庆，你居然为了一个寡妇顶撞我，我，我扣你双倍工钱我！你扣就扣，不行不行，老板娘，你行行好，你别扣他的工钱，这粽子我真的不要，对不起，我走，我走。哎，爹娘，这位姐姐请留步。听了这么长时间，老板娘，这就是你的不对了。嗯，人家自己掏钱买来送人，跟你有什么关系？还要扣人家双倍的工钱，哼，这岂不是更不合理？你谁呀、啊？跟你有什么关系啊？哎，放肆！我们家小姐千金之躯，你凶什么凶啊？香儿，小姐，你看看这个泼妇，她肯定是嫉妒这位姐姐比她长得漂亮，又看这个姐姐性子软弱，所以才为难人家的。哪儿来的丑丫头啊？有你说话的份儿吗？老娘长得貌美如花，哪里不比她漂亮？再说了，你们家小姐要是有千金，那老娘就有万把金了吧？胡搅蛮缠，我胡搅蛮缠？哎，你们有没有搞错？这个铺子可是我开的，我想卖给谁就卖给谁。哎，我今天就是不想做你们的生意，赶紧给我走。那这生意，你到底是做还是不做呢？做啊，当然做。可我刚才怎么听见有人说不想做我们生意啊？啊、哦，开玩笑的，谁跟钱过不去呢？是吧？<笑>赶紧把这些粽子给这位姐姐吧。啊、哦，好，阿姐，快快。哎，这粽子我真的不能要，谢谢谢谢，我真不能要啊！哎呀，你就拿着。这位姐姐，你就收下吧。谢谢你们的好意，但我真的不能要。哎呀，你就拿着吧，家里面还有老小呢。这粽子可是特地为你买的，你要是不拿就不对了。就是啊，别辜负他们的好意啊。是啊是啊，这位姐姐，你就把粽子收下吧，这可是我师娘的一片好心，你可别辜负了。谢谢你们，那我只要一个。哎，一个哪够啊？这位姐姐，你家有几口人呢？我家里还有我女儿，还有我公公，一共三个，每人两个的话，刚好六个。对，太多了。哎呀，这位姐姐，这个粽子呢，是我们家小姐特意给你买的，你拿着，我拿着。再不拿的话，就显得矫情了。嗯。那我我就谢谢大家了，谢谢，谢谢、啊哎。再见啊！我看着好难过。啊。哎，不难过，师娘做了一件好事。谢谢大家，帮了叶娘，谢谢。啊、哦，她叫叶娘。怎么又唉声叹气的？哎，我们已经做了很多了。我知道，可是连日大雨，临县各处塘湖决堤，百姓损失惨重，死亡人数与日俱增，你叫我怎么能不心疼啊？说的也是。哎，又多了很多孤魂野鬼了。哎，但这是天灾，跟你没关系的。阿虎，你就不能再帮帮忙吗？帮忙？我都帮了很多忙了，我救完了这边，那边又决堤了，怎么救啊？救不过来的。这百姓民不聊生的，日子多灾多难，这老天爷就不能管一管吗？这个问题太深奥，只有我老大才能解决。那你还愣着干嘛？你快去帮我问问他呀！哎哎哎哎哎哎哎！我老大很忙的，而且他说的话我也听不懂，我们有代沟的。是你笨还差不多。哎，笨虎，我问你个事儿啊，你知不知道游魂是怎么产生的？哎，这个我还真知道。我看书上说啊。人死气消则精气散，精气聚则游魂生，是这样吗？哎，太麻烦了。嗯
，应该是这样吧。其实就是人生前呢、啊，如果执念太深，他死后这个执念呢，就会让他的三魂七魄不灭，精气凝聚就是游魂了。哎，那游魂和鬼魂还是有区别的吧？那当然了，鬼魂呢是三魂七魄不健全的，脑残；但是游魂呢，魂魄健全，更容易超度。天又要下雨了，如果再下下去，那百姓岂不是？哎呀，雨都下这么大了，坏了，燕年回家路上没有地方躲雨了。赶紧回去，不然小林和爹会担心的。不是时候啊！王安兄，来来来，请坐。我说赵怀安呢，你一天到晚神龙见首不见尾的，天天神神秘秘的，出去干什么呀？跟我们说说呗。最近大雨倾城，我当然是去赏雨，看看人间的惨象。那些人就像蝼蚁一般，被洪水刷。全部都冲走，我的心里竟是如此的舒坦。没错，咱们几个妖里面数你最变态，所以说，你说看雨景也算合情合理。不过，我还发现了一件有趣的事。什么有趣的事啊？天台县虽然没有发生洪涝，但是护城河水位见涨。县长啊，哼，关我们屁事啊！再说了，我又不是张小慧，只有他最喜欢水了。放手！你的意思是？只要我们在堤坝上开个口子，就是说，天台县到了末日了。哼，到时候洪少宇的麻烦就大了。哎，说了吧，娘，说。阿庆，你这死鬼！哎呀，你怎么一身都湿了呀？啊！哎呀，胸口又湿了。老板娘。哎呀，全身都湿了。这下雨天，你洗什么澡啊？家里不能洗吗？我也能帮你洗啊。别别，老板娘，我去换身干的衣服啊。换什么换呀？你就这么一身衣服，不如直接脱光。亮亮得了！呃，别别别，来，别别别，老婆娘，老婆娘，你干什么呀？老婆娘，别别别，别别别，还真是不解风情，难得我这么主动。
。今天在水里面找了这么半天，叶娘都没找到。不行，明天一早，我一定要去他们家看看。娘，你怎么还不回来？小玲啊，小玲，外面天黑了没有啊？哎，你娘她怎么还不回来呀、啊？爷爷，您怎么起来了？娘说您有病，要躺着多休息。啊。哎呀，这没病啊，也能气出病来。爷爷这是老人病啊，治不好的。而且爷爷肚子很饿。哎，你娘怎么还不回来给咱们弄吃的呀？真是。是在躲雨啊！他躲风躲雨就不回来了，躲风躲雨就不怕咱爷孙俩饿死吗？怎么回来一点声音都没有啊？是不是怕爹骂你，你就偷偷溜进来呢？爹，不是的，大概是外面风雨声太大，您才没听见。啊？哎呀，我的眼睛看不见，这耳朵也不中用了。看来呀、啊。是快要进棺材了啊！爹，您别这么说，您会长命百岁的。嗯、哦，对了，我带了一些粽子，你们一定饿了吧？赶紧来吃一点。啊、小玲，来吃粽子，这下有粽子吃了。什么粽子？这么冰，还湿漉漉的。你成心是不让我们吃啊？啊，这是什么粽子？爹，大概是刚刚路上淋了雨，我马上生火去蒸一蒸。娘，不用了，你看我这样都能吃。啊，小玲，哎呀，有了总比没有强，总比饿死的好。你吃吧。嗯。爹，您别嫌弃，您也吃一点吧。哎，好。真好吃啊，娘，你怎么哭了？娘没哭。娘只是觉得对不起你们，我应该早点回来，把粽子拿给你们吃的。哎，知道就好了。我就想啊，你根本就不想养我这残废老头。爹，媳妇怎么敢有这种想法呢？哎，好了好了
，我说一句，你就回好几句。哼！哎，你也吃一个粽子吧，免得让别人说我这老不死的，只顾自己啊。你今天为什么回来这么晚？你是不是在外面跟别人？爹，不是的，爹，我是找了一份新的活做。嗯，什么活？呃，是在粽子铺里头做工。怪不得娘今天带粽子回来吃啊！那以后每一天都有粽子吃了。嗯，这老吃粽子也不是个办法。我呀。还是想吃白米饭，最好啊有肉，有鱼。媳妇会想办法的。想什么办法呀？你不要这么笨好不好？去找老板赊点钱，先买上几斤米和菜回来，否则的话。是的，我知道了。爹，我现在白天。恐怕不能照顾您了。娘，不用担心，我会照顾好爷爷的。嗯，哎呀，放心啊，我现在虽然眼睛瞎，但是还没有到整天让人陪着的地步。你现在啊，要好好的挣钱，要养家，也要替小玲好好的打算打算。最好啊，让我孙女上私塾，读点书，好不好？好吃吧？好吃。挑起的事儿吗？这会儿他死到哪儿去了呀？他呀，肯定是溜走了。不过溜就溜吧，反正他也起不了什么作用。我说你那死鱼眼睛是怎么盯着的？进眼屎了啊？没看住啊？你好了，你们俩真行，这吵架不分时间地点，张嘴就来。眼下当务之急，咱们赶紧施法，破坏护城墙吧。破坏护城墙，这护城墙一破会害死多少百姓？你们这么做是触犯了天庭的天条。<笑>天条是什么玩意儿？在我们三个眼里，那都是狗屁。你，对呀、啊，我们触犯的天条还少吗？也不在乎这一条哦。大胆妖孽，你们太狂妄了，受死！打！打！打！打！打！打！天上怎么掉了条鱼下来？赶快煮给大人做宵夜。哎，这是，这是弟兄们给你加餐，做了条鱼啊！哇！哎
，这鱼做的真香啊，外形也不错。哎，等一下，红烧鱼你都敢吃啊？有何不可啊？不要吃我！我是奉了河神之命前来找县令的，你们谁是？本官就是。哎，哎，别装死啊！有话快说啊！有三个妖怪要破坏护城墙，河神正在阻拦。报告完毕。什么对你日思夜想，难以入睡。你少废话！看来护城墙的事情是你的主意。我问你，河流决堤会造成大量百姓伤亡，这对你有什么好处？哼！就算我不做法，这大雨之下，早晚会决堤。我们只是让时间提前一点而已。那臭罗汉被三个妖怪给缠住，我就看今天。谁来救你？你这不堪一击的家伙，像你这样，拿什么保护素素？自然是用命来保护。拿命？在我面前，你就跟蝼蚁一样，只要我动个手指，就能把你弄死。要杀要剐，随你的便。我红少鱼绝不会皱一下眉头。有骨气。这样，如果你答应放弃素素，我就放了你，如何？做你的梦，不可能。嗯。啊阿弥陀佛，小罗汉，不错，正是你我上线了。你
们两个是？你这个小贼啊，今天本尊就要好好收拾收拾你！这只变魔怪，上次让你跑了，这次又来找他。赵怀安向我报告，他们要水淹天台县，我知道你一定会忍不住。我这次已经封了周天，看你怎么呼唤十八罗汉。原来是他那个半妖把我当诱饵了。哇，小慧，你太聪明了，点个赞。难怪他不出现。不过，好在我们的表现，大鹏师叔已经看到了，所以我们不亏。怎么是降龙？一定是降龙附了他的身。算了，想那么多干嘛？大鹏师叔正好在，不如杀了他，断了我的心路。阿龙，波波和娇娇我都联系不上了，只能靠我们两个。我们两个就够了。
小香，若有法力未复，我就将这护城墙先破毁，让他们手忙脚乱，寝食难安。哼、嗯！上次你有十八罗汉大阵，我这次觉得你的威力大不如前，怎么？功力还未恢复，就算我的功力还没有恢复，对付你还是绰绰有余。罗汉，放出！出来呢？啊？难道又吸收了火龙元神？我没有感觉到火龙元神的存在，我没有时间跟你解释了。我出来太长时间，对少云的身体不好。你扶着我今天是第一天上宫，不能迟到。剩下的粽子，你跟爷爷先吃，其他的娘会再想办法。啊，乖，听话，娘走了。娘，路上小心。小玲,玲，阿庆叔叔，这么早就起来了？哎，你娘昨天晚上。没回来吗？我娘刚刚去上工了，你没看见她吗？啊，去上工了。哦，反正回来了就好了。哎，小玲，给。但是。这是小玲最喜欢的大肉粽子，你看，还热着呢，一会儿和爷爷一起吃好不好？
，真乖。那叔叔走了。叔叔再见。不许拿他的东西。丁伯伯，不是什么值钱的东西，就是几个肉粽子。你给我滚！你给我滚！你是不是看着我们家燕娘没有男人，就想打他的主意，是吗？休想！我告诉你。只要我老头子一天不死，你就一天不能得逞。我就是死了，也要守着他娘俩。我打你！你别生气，别生气啊！我我打你！我这就走！你别生气，我别生气啊！伤了我两次，还好这次伤的不重，吸食一些精气就可以复原了。降龙，找淮安呢？呃，呃，他他没回来，我们没看到啊。你们几个在这儿，我还是回乾坤洞疗伤好了。师叔，怎么又走了？谁说师叔从来不回头看我呀？你看，这肯定是师叔留给我的，这一定是个暗示，这一定是个暗示。诺，哎，绿皮鸡，你别恶心我了，行吗？做了什么？哎，你昨天晕倒了，是我把你扛回来的，我什么都没来得及做呢。那你现在哎，去去去，别过来啊！对了，我想起来了，护城墙怎么样了？哎，当然是没事了，要不然你怎么会在这儿啊？哎，那就好。哎，我跟你说啊，那个赵怀安真是心狠手辣，他不仅啊要破坏城墙，而且还要染指素素，看来。以后我们一定要对那个赵怀安多多提防。嗯，有我在，你放心，妖怪啊都被我打跑了。哎，哎，对了，我想起来了，昨天我被雷给劈了，劈了以后，我感觉全身充满了力量，好像变成了另外一个人。后来，后来，后来我就不记得了。啊，我知道。你被雷劈了之后呢，就变成了、啊，这什么？超人呢、啊？超人？哎，你以后经常被雷劈，你神经病啊你！我经常被雷劈的话，早晚有一天被雷劈死。不行，看来我还是要去找素素，让她多多提防赵怀安。我也要去，大哥，这你要去啊？我是去献爱心，顺便谈个恋爱。我这大白天的不需要灯泡，你走吧。哦，嗯，大哥，你怎么还在这儿啊？我要换衣服了。哎
哎，你不是爱睡觉吗？你听话，赶紧回去睡觉吧！啊，快去吧，快去吧，快去吧，去去吧！真是什么都要去。累死我了！哎，小姐，小姐，我们停一下吧。今天已经够累的了。这光安置难民的地方，你就跑了十几个了。只要能够救这些难民呢，再累也是值得的。啊，行吧，行吧，你高兴就好吧。但你在这歇会儿吧，剩下的事情交给他们去做就行了。嗯，啊，你们自己去吧。好的。累了一天了，连口水都不知道喝。人家不知道的，还以为我没照顾好你呢。来，哎，要不一会儿我们去找洪大人吧？啊，我素素，少宇，哎，洪大人，哎，你怎么来了呀？刚才我还跟我们家小姐说要去找你呢。少宇，你这么急匆匆的找我，是发生什么事了吗？啊，我去府上找你，家里说你出来送吃的，所以。我怕你路上遇到坏人，就赶过来了。这光天化日之下，哪会有什么坏人呢？哎，我看洪大人就是坏人，你看他那眼神，跟狼似的，要把小姐给吃掉。我不是那个意思，我过来是想告诉你们，赵环又出来捣乱了。啊啊！哎呀，他又出来了，那怎么办？一定是我以前太鲁莽了，他肯定对我念念不忘。他一定对我念念不忘。哎呀，怎么办？少宇，咱们天台已经够乱了，万一赵怀安再来作恶，那怎么办啊？所以你以后还是少出门。如果有什么不对劲的话，马上派人第一时间通知我，我一定会尽快过来保护你的。你都已经够忙碌了，还要这样担心我？谢谢你啊！哎，素素，你为受难的百姓送食物，不也是替我分担吗？素素，谢谢你。亲热，我跟你不熟。洪少宇对你都是虚情假意，他都是骗你的，你们之间是没有好结果的。谁真谁假，我看得很清楚。再说了，我的事情不用你这么一个妖怪来指手画脚的。我指手画脚，我可都是为你好啊。不是妖，洪少宇也不是人啊。赵怀安，我不许你这样血口喷人。他根本就是一个被人附体的傀儡呀、啊！你，你以为说这样的话我会相信你吗？由不得你不相信，我可以证明给你看。素素，少宇，赵怀安，你挟持女子算什么男人？把素素放了，有本事冲我来！<笑>多真心！你想干嘛？洪少宇，在你身后是一个毒蛇潭。跳进去，否则我就杀了他！你不要！少宇，不要管我，快走啊！不要跳不跳？好，我跳。赵怀安，你要信守承诺，放素素。跳啊！不要了，赵云，不要了。素素
天灾不断，你竟然还出来害人！追到我吗？小姐，小姐，小姐，你在哪儿啊？找了一大圈都没找着，也不知道洪大人找到他没有。小姐，小姐，洪大人，你们在干嘛？打野战呢？知不知道我到处找你们俩？我腿都快跑断了。你们觉得很快乐吗？很开心吗？知不知道我累得半死啊？我很担心你们。太好了，你没事，你没事。真是太好了。原来这一切都是幻觉，素素，你答应我，以后千万不要做这种傻事了。你知道我有多担心你吗？你为了我都能这样不顾一切，我为什么不可以？少宇，我爱你。好了好了，没事了。你们俩这是瘾还没过够吗？哼，这个赵怀安，他到底安着什么心呢？啊，还把我们当诱饵了？等他来了，我一定好好修理他。就是，连大鹏师叔都来了，他怎么还躲着不出来呢？哎，没错，这大鹏师叔就是因为他身受重伤。嗯，也不知道这个赵怀安现在怎么样了。哎，我说小疯子，你怎么还关心他呢？就是啊，就是因为这个赵怀安临阵脱逃，不顾及大局，才导致这样的后果。就是，没错，就是因为他，所以大鹏师叔才身受重伤。等到时候见了面，看我怎么跟他没完没了！你你……哎呀，这么早就给我定罪，还让我背黑锅？你们呢，真的是继承妖怪的优良传统啊老板娘，你怎么了？哎呀，姐，我的脚崴了。来来来，坐坐，坐坐坐。啊，来来来，慢点慢点啊。哎，慢点慢点啊。哎呦，来，阿庆，快帮我揉一揉。老板娘，男女授受不亲的不太好吧？这样。都什么年代了呀，还授受不亲？你要疼死老娘我呀！哎呀，快快啊！哎呦，哎呦，哎呀，好疼啊！哎呀，哎呦，老板娘，你感觉好点没有？啊？啊？我是谁啊？哎呦，哎，好像不疼了。哎，那就好。
阿庆，哎呀，你这双手啊，真是巧，晚上要不要？哎呦，不要，不要，不要什么呀？我是说。晚上要不要一起吃饭、啊？嗯，那也不要了，我晚上自己吃就行了。不行，晚上不陪我吃饭，扣你工钱、啊。老板娘，我是来做工的，又不是来做台的，这不陪你吃饭就扣工钱，这也太不合理了吧？我愿意。要不，你来做老板，我还是老板的老板娘。老板娘，冲冲动是魔鬼啊！老娘今天就是要冲动一把，魔鬼一把。老板娘，你别开玩笑了。老娘没开玩笑，只要你乐意，你就是这个店的老板。来嘛。老板娘，我还有事呢，一会儿再说。但是老娘喜欢，我今天是不是应该特别打扮一下？等我。嗯、你还有脸来我这儿？你知不知道，就是因为你出的馊主意，让我们去攻打护城墙，才导致大鹏师叔身受重伤。还有我们呢，我们也受伤了。你说你到底有什么阴谋啊？你还骗我大鹏师叔，还骗了洞主。我告诉你，你今天得好好给我解释解释。没错，这次呢，我也不会替你求情了。求情？哼，我这次来可是要立功的。为什么要求情？立功？立哪门子功啊？你这个死骗子！是啊，你倒是说说，你到底立的是哪门子功啊？我发现，洪少瑜就是降龙罗汉。哼，废话！要你说，我们早就知道了。那个洪少瑜早就来跟我们过过招了，他的底细我们比谁都清楚。嗯，洪少瑜只是肉体凡身，根本不是罗汉转世，就是。他只不过是降龙罗汉的法力护体而已。白痴！如果我亲眼看见洪少瑜化身降龙罗汉，不需要任何外界元神附体呢？不可能！为什么？他如果真的是金身元神附在凡人体内的话，那凡人的魂魄根本就撑不住佛力，他的魂魄早就崩溃死掉了。你觉得罗汉会做这样的事情吗？或许。还有另外的方法，反正我是不信。哎，我也不信。既然大鹏师叔让我们盯着天台县的小县令，那么我们照办就是。阿庆，哎，叶娘，我想买些粽子。好，我拿给你。呃呃，老老老老板娘。准把粽子给他，为什么不准啊？他有钱吗？啊，放回去。他没钱，我可以替他付啊。你拿什么付呀？工钱都扣光了。哎，你，我有钱。哎呦，乞丐婆说有钱啊，拿出来给我看看呀。够不够啊？啊，够够！阿青，愣着干嘛？把粽子给叶娘啊！哎，够不够？再多拿几个。去哪？你等一下。就剩下最后四个了，我再去给你包一点啊。啊，不用了，谢谢。那我先走了。啊，这这马上就要天黑了，路也不好走，我送你吧。啊，不用了，我自己回去就可以。谢谢。叶娘，你那路上注意安全啊！哎，嗯，看什么看呢？人都走远了。我说你这是眼力有问题还是脑子有问题啊？叶娘有什么好看的？老娘生的貌美如花，站在这儿你看都不看。
今天还特地打扮了一下，怎么样，美吗？美。你你刚出来的时候，看你把嘴唇和脸颊都打扮的那么红，你为什么把自己画的像礼物一样啊？一